ওয়েলকাম টু প্লেটস অফ ট্রেডিশনস আমাদের এপিসোড আজকে আমি আসছিলাম কিছু হোম অ্যাপ্লায়েন্স কিনতে সো আজকে যে জায়গায় আসছি এটা নাম হচ্ছে লি বেক হাউস এবং যেটা বললাম আমার ঠিক পেছনে দেখতেছেন রিগালো রেস্টুরেন্ট এটার অপোজিটে কিন্তু লি বেক হাউস আর যদি আরও স্পেসিফিকভাবে আপনাদেরকে লোকেশানটা বলতে চাই এটা ওয়াসামোর খান পেট্রোল পাম্প কিংবা আপনি সনির যে শো মানে সার্ভিসিং সেন্টার আছে এটা ঠিক মাঝখানেই দেখবেন কেক এবং পেস্ট্রি এগুলো ছাড়াও তাদের কিছু সার্ভার আইটেমস আছে লাইক প্যাটিস রোল তারপর আমি দেখছি যে আরও পাফ দেখছি চিকেন পাফ স্যান্ডউইচ সো এগুলো একটা একটা ট্রাই করে দেখি তারপর আসলে অর্ডার করে নিয়ে যাব ঝাল পেটিস হতো একটা হচ্ছে মিষ্টি পেটিস হতো সো আমি বিফ পা ফুলটা ট্রাই করছি কথা বলার জন্য মুখে জায়গা রাখতে হয় কিন্তু আমি সেটা রাখতে পারি না সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে ফ্রেশলি কুক করার পর বেক করার পর আপনি যখন খাবেন আপনার ভেতরে কিন্তু মুখের ভেতর ক্রিসপিনেসটা সবার আগে আপনি পাবেন দেন ভেতরের যে কেনা থাকে সেটা ফিল করার পালা আসে একটু পরে একদম থিক লেয়ার সবচেয়ে বড় ব্যাপার এবং ভেতরে যে মানে স্টাফিং হয় সেটা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ মানে আপনি দেখতে পারতেছেন এখানে স্টাফিংটা ভেরি গুড একদম ওটা অনেক সময় হয় সেটা কিন্তু আপনি ফিল করতে পারবেন না এটা কিন্তু আপনি মানে ইচ বাইট ইউ ক্যান ফিল ইট সো ইজলি এটা হচ্ছে স্যার চিকেন প্যাটিস আচ্ছা বলতে না বলতে প্যাটিস চলে আসছে সো প্যাটিস পছন্দ না কার্বন এবং প্যাটিসের ক্রিসপিনেস মানে অ্যাকচুয়ালি মানে এটা সবচেয়ে বেশি দরকার কারণ ওইটার উপর ডিপেন্ড করে মানে সবচেয়ে ক্রিসপি থাকতে হয় প্যাটিস প্যাটিসের উপরে যে খামিটা থাকে সেটা কিন্তু লেয়ার অনেকগুলো থাকবে আমরা সাধারণত যে ট্রেডিশনালি আগে প্যাটিস খেতাম সেটা কিন্তু অনেক ক্রিসপি থাকতো অনেক ক্রিসপি এবং ধরার সাথে ঝুরঝুর করে ম্যাক্সিমামে দেখাচ্ছ হাফ পড়ে গেছে সো এটা কিন্তু ওরকম না এটা কিন্তু খুবই বেটার ওটা কোয়ালিটি এবং ক্রিসপিনেস আপনি পাবেন উপরে এবং যেটা পাফ পুরোটা সেটা কিন্তু মানে আপনি দেখতেছেন যে আমি চাপ দিচ্ছি উপরে কিন্তু ক্রিসপি আছে বাট এটা একটু সফটনেসও আছে এবং আমি যদি একটু ভাত করি তাহলে বুঝতে পারবেন ইয়েস খেয়ে দেখি হুম চিকেন প্যাটিস পার পিস সিক্সটি টাকা করে ওনাদের বেকারির প্রত্যেকটা আইটেম ট্রাই করে দেখছি ডাকেলে আমি বললাম দুইটা আইটেমই কিন্তু মনে হচ্ছে খুবই বেটার কোয়ালিটি অনেক আগে 
পিরিয়ডে যখন প্রিজারভেটিভ কোনো সিস্টেম ছিল না ফ্রিজ ছিল না এই টাইপের কোনো ছিল না যেটাতে আপনি প্রিজারভেটিভ হিসাবে ইউজ করেও রাখবেন প্রিজার্ভ করবেন সো তো অনেক অনেকভাবে করতো শুকিয়ে করে তো এইটাও কিন্তু সেই টাইপের একটা বিফ যেটাকে প্রিজার্ভ কর করতে তাদের ন্যাচারাল ওয়েতে দুই দিন সময় লাগে সো সেই জন্য এখানে এটা নাম হচ্ছে বিফ হান্টার স্যান্ডউইচ এবং এটা খেয়ে দেখি কীরকম আমি একটু আগে ভাগ করে একটা পার্ট আপনাদেরকে একটু দেখাবো স্টাফিং কী কী ইউজ করেছেন আমরা আরেকটা আমি খেয়ে দেখি ফার্স্ট অফ অল বিফ ইজ দ্য মেন ইনগ্রিডিয়েন্টস এবং বিফটাই কিন্তু এখানে মানে ফোকাস হচ্ছে হাইলাইট হচ্ছে ইন এভরি বাই আর আমরা যেরকম বিফ খাই না যে অনেকে ঝুরা ঝুরা মাংস বলে চিটাগনিয়ান আমরা একটা অনেক বলি কোয়াবের মাংস বলি যে দুই তিন দিন সাত দিন এরকম করে প্রসেস করে হাড়ির মধ্যে রেখে শুকিয়ে করে তো সেরকমই কিন্তু মাংসের মাংসটা কিন্তু আপনি দেখাই যে একটা স্লাইস যদি দেখা এখানে সে এটা কিন্তু একদম ব্ল্যাক কালার হয়ে গেছে এবং একটু শুকনা শুকনা যেটা মনে হয় তেলে ভাজার পর যেরকম একটি অনেকটা ওরকম একদম সেই মাংস সো সেই জন্যই এটার টেস্টটা অন্যরকম অনেক মায়নিস এবং হার্ব ইউজ করা হলেও কিন্তু আপনি বিফের ইয়াটাই পাবেন মানে যেটা হয় স্যান্ডউইচে কিন্তু বিফ ফোকাসড কম হয় দেখা যায় যে মায়নিস আর আপনার লেটুস পাতা এগুলো সব কিছু সালাদ এগুলোই বেশি মুখে পড়ে আর স্ম্যাশ করে দেয় বোঝা যায় না আমি কি চিকেন খাচ্ছি না বিফ খাচ্ছি বাট এটা বিফ স্যান্ডউইচ যে এটা আপনি খেয়ে বুঝতে পারবেন কোন ভুনা একটা স্মেল আসে ও এখানে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কেক আমি একটা আনকম অনেকগুলো কেক দেখলাম বাট একটা কেক আমার কাছে আনকমন মনে হয়েছে দেখাই আপনাকে দেখেন সেটা হচ্ছে সল্টেড ক্যারামেল যেটা এইটা আমার মনে একটু ট্রাই করে দেখতে পারি ছোটো একটা সাইজ এটা হচ্ছে পাঁচশো গ্রামের দাম হচ্ছে আপনার এগারোশো পঞ্চাশ টাকা সো এটা একটু ট্রাই করে দেখি এমনিতেই খাওয়া হয়ে যাবে এটা একটু আমি সল্টেড ক্যারামেল একটু ট্রাই করছি একটু আমাকে যদি নিয়ে আসতেন এবং বলতেন একদম সিম্পল সিম্পলি দ্য বেস্ট এটার মধ্যে কি কি আছে এমনিতে এটার মধ্যে আছে ভ্যানিলা স্পঞ্জ যেটা আমাদের মানে নিজস্ব হোম মেড আমরা প্রিমিক্স বা কিছু ইউজ করি না এটা সম্পূর্ণ আমাদের সিক্রেট একটা রেসিপি প্লাস হচ্ছে আপনার সলটেড ক্যারামেল ক্যারামেল সস বাট সলটেড একটু সলটেড এইটাই আসলে সলটেড ডিফারেন্ট যেটা মনে হবে সল্টেড ক্যারামেল কেক যেটা সেটা একটু ট্রাই করে দেখি একটা পিস একটা জিনিস বলেই রাখি আগে দেখানোর জন্য এখানে যে চকলেটটা দেখছেন এটা কিন্তু স্ট্রেট ওয়ে একদম বেলজিয়াম থেকে ইম্পোর্ট করা তারা এবং হাতে গোনা কয়েকটা বেকিং মানে চট্টগ্রামে খুব কম করে হয়তো বা এটা শিওর না মানে ওনারা করছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর ঢাকায়ও হাতে গোনা কয়েকজন ফাইভ স্টার হোটেল করে এটা ইউজ এবং এটা ওনারা করছে মাই ও মাই ডেলিকেসিটাই একদম অন্যরকম কারণ কেকটা তো একদম সফট খুবই সফট লেভেলের একটা কেক মানে আপনি মুখে দেওয়ার সাথে মিশে তো যাবেই একটা ডেফিনেটলি মিশে যাবে বাট মিশার মধ্যে একটা টাইমিংয়ের ব্যাপার আছে এবং সল্টের যে সল্টের যে কারণে বলছি সেটা কিন্তু আসলে একদম মিষ্টি না এটা একটা নুনটা একটা ভাব কিন্তু এটার মধ্যে আছে সো সেটা আপনি পাবেন উপরে কিন্তু একদম চকলেট যেটা মিষ্টি এবং কেকটার মধ্যে আপনি কিন্তু ওই টাইপের একটা মিক্স একটা টেক্সচার সেটার কম্বিনেশনের কারণে কিন্তু আপনার আমার ভালো লাগতেছে যেটা বুঝছেন যে আমি বললাম যে আমি কম মিষ্টি পছন্দ করি বাট এটার উপরটা কিন্তু খুবই মিষ্টি এবং এটা কিন্তু কম মিষ্টি সল্টি টাইপস সো দুটোর কম্বিনেশনের কারণে কিন্তু এটার জাস্ট এমেজিং সো লিবেক হাউসের এখান থেকে আজকে বিদায় নিব বিদায় নেওয়ার আগে আমার পার্সোনাল রেকমেন্ডেশন হবে আমি অনেকগুলো কেক আছে আমি অন্যগুলো ট্রাই করতে পারিনি বাট এইটা মাস্ট ট্রাই আইটেম এবং অন্য তো স্যান্ডউইচ যেটা যেটা হচ্ছে বিফ হান্টেড স্যান্ডউইচ ডেফিনেটলি এটা আপনি ট্রাই করবেন এবং ডেফিনেটলি আপনি ট্রাই করবেন ওইটার প্রাইস রেঞ্জও কিন্তু খুবই অ্যাফোর্ডেবল একটা প্রাইসের মধ্যে এবং অ্যাফোর্ডেবল বলতে এই জন্য বুঝা যাচ্ছে কারণ যেই আমরা লেভেলের খাই একটা একটা প্রিমিয়াম ক্লাস একটা স্যান্ডউইচ আপনার বানাবে সেটার কোয়ালিটি সব কিছু ডিপেন্ড করে আমি বলবো যে আসলে এটা একটা রিজনেবল প্রাইস কম্পেয়ার টু এভরিথিং সো 
আজকে এখান থেকে বিদায় নিব দিস ইজ আনিস সাইনিং আউট ফ্রম প্লেস অফ ট্রেডিশন দিস এপিসোড সিউন অ্যান্ড আদার এপিসোড এবং ডেফিনেটলি ডেফিনেট ডেফিনেটলি আমাদের ভিউয়ার বাড়ানোর জন্য আমাদের এই ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন অন্যদেরকে রেকমেন্ড করবেন যাতে আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করে বোত আমরা ইউটিউব এবং এই ইউটিউব এবং ফেসবুক দুটো প্ল্যাটফর্মে আছি ইনস্টাগ্রামেও আমাদেরকে ফলো করতে পারেন সেম নেমে ভালো থাকবেন টাটা হ্যালো সালাম আলাইকুম আমরা আজকে লবেক হাউস আছি আমি ওয়ান অফ দ্য ডিরেক্টরস ডিএমডি আমার নাম মোহাম্মদ আতাউ আজকে আমরা এখানে কয়েকটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট ইউজ করলাম নতুন একটা প্রোডাক্ট এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আসলাম একটা মার্কেট সেগমেন্টকে আমরা টার্গেট করে নামতে চাই আমরা চাচ্ছিলাম সবাইকে পুরো সোসাইটিটাকে আমরা অবভিয়াসলি ওভাবেই আগাই ওই প্রাইস পয়েন্টে ওই টেস্টে যেটা আমরা বিদেশে বাইরে গিয়ে টেস্ট করতে পারি আমাদের ইনশাল্লাহ আমাদের প্রজেক্টের মধ্যে প্ল্যান আছে অ্যাবাউট ফোর টু ফাইভ আউটলেটস আমাদের ফার্স্ট আউটলেট অলরেডি এখানে মস্টরস হাইটসে ওয়াসা সার্কেলে আমরা আছি আমাদের সেকেন্ড আউটলেট কুলসি মার্টের বিল্ডিংয়ে এটা হলো নর্থ কুলসির জাস্ট অপোজিটে সাউথ কুলসির ওদিকে আর ইনশাল্লাহ আমাদের থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ আউটলেট লোকেশনও তাতে আমরা আপনাদের সাথে ডিসকোজ করে দিই ইফ উই টক অ্যাবাউট আমাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশন কি আমাদের ফাইনাল ভিশন কি অবভিয়াসলি আমাদের ফাইনাল ভিশন হলো আমরা এয়ারলাইন কেটারিংয়ের দিকে যে যাওয়ার আমাদের প্ল্যান আছে আমরা অলরেডি অনেক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পার্টির সাথে এই কথা বলছি যাদেরকে আমরা কেমনে এয়ারলাইন কেটারিং ওদের ব্রেডস ওদের ডেজার্টস পেস্ট্রিস এগুলো সাপ্লাই দিতে পারবো আর অবভিয়াসলি ইনশাল্লাহ আমাদের আরেকটা লাস্ট ভিজন হচ্ছে ওদের আমরা এক্সপোর্টে যেতে চাচ্ছি ডিফারেন্ট কান্ট্রি যেখানে অনেক বড় একটা ডিমান্ড আছে ড্রাই বিস্কিটস কেকস ড্রাই কেকস লাইক দুবাই ইউরোপ মার্কেটে এখানে বড় একটা চাইতে আছে তো আমরা এই পার্টও কভার করার জন্য আমাদের একটা ভিশন আছে আপনারা প্লিজ ডু ডু ড্রপ বাই উই আর ওপেন এভরি সিঙ্গল ডে অ্যান্ড আমরা এভরি অল্টারনেট উইকস আমরা চেষ্টা করতেছি নতুন প্রোডাক্ট ইন্ট্রোডিউস করার জন্য আমাদের পাইপলাইনের মধ্যে উই হ্যাভ অবার ফিফটি টু টোয়েন্টি প্রোডাক্টস কামিং ইন দ্য নেক্সট কাপল অফ মান্থস ইনশাল্লাহ আমরা ফুড প্যান্ডাতেও ভেরি সুন অ্যাভেলেবেল হয়ে যাব অ্যান্ড আমাদের ইনফরমেশান আমাদের ইনস্টাগ্রাম আমাদের ফেসবুক আছে আপনার এনি টাইম কল করতে পারবেন কোনো প্রোডাক্ট রিকোয়ারমেন্ট কোনো কাস্টমাইজ কেক এনিথিং আমরা আমরা ডেফিনেটলি একটা সাপোর্ট দিতে পারবো So please do drop by uh, taste some uh, sweeter lights and uh, let us know how it works. Thank you very much.